2 декабря 2020 года здесь, в больнице, в городе Обнинске, у меня умерла моя родная сестра в возрасте 32 лет. Остался маленький малыш, два с половиной года. 1 числа, 1 декабря, она чувствовала себя плохо, пошла в поликлинику. Сказали, что у нее гайморит, гайморит и нужно 2 числа ложиться в больницу. Она очень расстроилась. После этого она поехала за ребенком, почувствовала себя плохо, попросила воспитателя одеть ребенка, потом позвонила в такси. Когда приехала в такси, они увидели, что моя сестра упала в обморок возле детского сада. Стали оказывать пытаться помощь, вызвали скорую помощь, скорой помощи не было 40 минут. В этот момент одна из сотрудниц детского сада пошла домой, принесла аппарат мерить сахар. Сахар был 16. Это очень большие показатели. После этого ее забрали срочно в реанимацию. В дальнейшем она была, лежала под аппаратом искусственной вентиляции легких. Она не могла сама дышать. Это было примерно в 5 вечера. Примерно в 22 часа мы ну, звонили в состояние, спрашивали, состояние стабильное, как бы она лежала под аппаратом. В 22 часа примерно был звонок от моей мамы. Туда. И врач сказал, что она в очень тяжелом состоянии, что она сама не дышит, очень плохо. Все. Потом через час буквально сказали то, что она стала дышать без аппарата. И утром нам сказали тоже, я звонила сама, сказали, что состояние стабильное, нам сейчас некогда. В районе 10 часов ее без осмотра врачей из реанимации отправляют в отделение неврологии, которая находится на Пирогово. В этот момент это здание, там идет ремонт, оттуда идет переезд. По достоверным источникам ее заставили идти пешком в таком состоянии. Я как бы не медик, я не могу утверждать, но мне кажется, здесь есть халатность врачей, потому что нужно было как-то наблюдать или, я не знаю, как бы отправлять так человека туда. Мы были в этой больнице, там просто разруха, там плинтуса, гвозди тут же привозят больных, то есть антисанитария. Через 15 минут после того, как Катю привезли, ее не стало. Диагноз поставили – инфаркт головного мозга. Мы считаем, наши родные, наши знакомые, близкие, мы считаем, что э, нужно разобраться в этой ситуации, что так, врачи не должны были так поступать. У нее остался маленький сын, два с половиной года. Мы очень хотим, чтобы прокуратура города Обнинска разобрались в этой ситуации, потому что мы считаем, что ее могли спасти. Она была светлым человеком, хорошей мамой. Это большая потеря для нас.